prijatelji. Mi smo stari pa znamo šta je blago. To su goveda, krave. Krava muzara spasila cijelo obitelj. Desetro djece, jednu kravu i mama je pravila sir, poru i preživjeli sad su oni negdje veliki ljudi. Blago. Čača je radio nebe i kupio blago da spasi djecu. Sjećam se, jedna starija žena mi je pričala ono, kad je Božić, kaže, to su blagi da. Pa ste vi, te riječi, blagi da. To samo može asocirat na Boga. Bog je blagost, Bog je to blago. Pa ljudi moji, Bog je blago. Ne ono što mi imamo, imamo svašta, ali to je propast. To nije blago, to je prokles. Nedavno je priča jedan moj prijatelj, kaže Marko, ako želiš da ti susjed bude nesretan, moli Boga da ima puno para. E, fino je su. Nesretan. Ne, ima para, nesretan. On stalno nešto busa razbusava, on stalno nešto kombinira, on sluša kako je tamo, on izbacuje neke parole. Nek bude nesretan, nek ima love. Kaže sveto pismo, tko hoće da ima blago, a to je Bog, to je kraljevstvo nebesko, nek proda sve što ima i kupi tu njimu. Tu gdje je Bog, tu gdje je blagoslo, tu gdje je mir, tu gdje se obitelj slaže, gdje se vole, ili recimo, muž dobar, jel? Ti si blago. Muž je blago. Žena je blago. Pa to je blago, rada sve. Obitelj je blago, ne vjeruje. I zato kaže, sve to ostavi. Ostavi kafane, birtije, noćne klubove. Ostavi o ženi se. Udaj se. Idi, uzmi to blago. Sve prodaj ovo, sve razdaj. Nema veze, kaže, ja sam siromašan. A i ti si, kaže, ajmo se uzeti, pa ćemo zajedno prositi. Da, zajedno ćemo. To je blago, mi smo zaboravili, ta riječ se uopće ne spominje blago, blago te, blagoslovljena ti, tvoje utroba, blagoslovljena utroba svake majke, to je blago, novi život je blago, evo, spasavamo Hrvatsku, evo nam novi rođenje ove godine imamo najmanje, prošle godine, nikad manje u povijesu, šta ćemo sad, ko će ovo odat po ovoj zemlji, ko će voljeti ovu zemlju, Ko će i borit se za ovu zemlju? Ko će molit za ovu zemlju? Ko će pjeva? Ko će svirat? Ko će doći da niko očke jesu? Niko, nema. Ko će doći? Svi su ošli. Vidite, to je blago. Zemna je blago. Tomovina je blago. Obitelj je blago. Život je blago. Čovjek je blago. A smo mi sve to zaboravili. Kažemo da je blago samo nova. Samo čas, znate, moj sin sjedi tamo negdje, odlučuje. Neće reći, moj sin kleći u crkvi. Neće reći. Kleći, moli za tato i mama, tata mu je bolestan, jer ovo je kleći. Prodaj sve ono o čemu ovisiš. Jer ovo nije blago, ovo je proklesto. Da je to blago, onda bi ljudi bili radosni. Nisu. Ali... Ja na sveću znam neke koji su donijeli velike odluke da kupe ovo blago, kupe Boga, kupe ova pravila. A to su bosonoge sestre Karmeličanke. Ja ih znam, devet. Devet naših cura je u Karmelu u Španjolskoj. Devet cura Hrvatica. Prva od njih je bila glumica Edita Majić. Prva uopće strankinja koja je primljena u Karmel nakon 500 godina. Prva strankinja, prva Hrvatica. Pa ste vi koji je ovo za mene znak, ogromno znak. Znači da u Hrvata i u Hrvatica ima osoba koje mogu sve prodati i služiti Bogu. Sve. To ima. Znači... Imat ćeš blago na nebu, imat ćeš kajesto, imat ćeš mir, imat ćeš radost, a ništa ne. Ja sam svjedok tome jer znam da nemaju ništa. 
žive od Božje providnosti. A providnost neka sam i ja bio, pa sam im nosio, pa i slao pakete, po dobrim ljudima. Dobri ljudi kažu, evo, ajmo to kupiti. Šta im treba? I oni dobiju paket. Usred ove kuge, cijeli samo stane plako sreće, ko to nama iz Hrvatske šalje paket? Vama šaljemo jer vi ste sve prodali. I služite Bogu. Oni kažu, ako umremo, ne znamo što ćemo tu sutra jesti. To je ta Božja provitnost. Kažu, oni su su, mi smo tebi vratili sve, a ti sad brini o nama. Prodaj sve što imaš. Ne ovisiš o ničem. Što da ponesem u samostan? Ništa. Ništa što bi te od Boga odvlačio. Nikakve uspomene. Ponela je sličicu prve pričesti i to je rekla, mami, nosi to kući, ne treba mi ništa. Ništa. E tada Bog stupa i kaže, nećete vi biti gladni, nećete vi biti boli, bose, nećete biti boli, ja ću biti s vama, ja ću za vas brinuti, ja ću vam hranu nabavljati, ja ću naći ljude koje ću šapnuti, dođete vi. Donesete onaj mali hodičić mlijeka, kruha. Što vi donesete, mi ćemo to jesti. Nešto oni oće. Što god ja njima pošaljem, oni pojedu, ali to kupit neće. Jer neće žele, ne žele, to je za njih usus. Dakle, to je ta, sve što imaš, prodaj i nađi tu njivu. To je ta njiva gdje je Bisar, gdje je Bog, gdje je Krist, pasitelj, gdje je taj koji umro na križu. I on onda čovjeka iznutra hrani, on čovjeka hrabri. Takvi trebamo osoba. Mi nismo još prodali tu njivu. Sve pa rekli, Isus je moja njiva. Nismo. Još uvijek smo mi i bogati. Vratiti to, dakle, ne siromaštvo samo, možete vi imati, ali ne smete biti ovisni. One glanca, auto, nedeljom, čoveče do podne. Sve gleda da nema kaka piknica. A još jedno, ide mali po podne, sulom negdje izvijek. Šta glancaš? Šta je od to blago? Je, zato ti nismi u crpi kad ti je blago auto. Kaže, gdje ti je blago, onda ti je i srce. Dakle, kad tebi postane Bog blago, onda je za tebe misa, svetinja, molitva, davanje ljudima. Sve razda, sve dadne, sve drugi je važan. Iz sebe izlaziš jer se Bog onda brine. Zato mnogi ljudi, mnogi teško prolaze u tom životu jer se bore samo za ovo blago. Sjećam se o moje majke pokloni Marice. Mislim da je ona našla u blago. Ja nisam još našao ono blago koje ona našla. To je blago. Sve što imaš prodaj. Ponizi se. Klikri. Nek te pljuju. Ali ostani uz isu. E, treba se za to blago boriti. Ja imam na vlastitoj koži znak. Koliko sam se borio ja, koliko su moji. A koliko su se borili proti mene. I danas se neki bore proti mene. Bore se. Pljuju po mene. Prijeđaj, nalaz se izmišljaj, neka, ja sam još jači, jer ja sam našao blago, Isusa sam našao, to je meni važno. Hvala ti Isuse, daj samo da ostanem tvoj do kraja, jer teško je vrijedno. Amen, hvala ti Isusima.